चाहिँ डिप्रिसिएसन भन्ने हेडिङमा जाँदै छौँ कसरी चाहिँ एसेटहरुको डिप्रिसिएसन काटिन्छ भन्ने कुरा हामी यसमा बुझ्छौँ डिप्रिसिएसन पहिला डिप्रिसिएसन काट्ने तरिकाहरुको बारेमा बुझौं डिप्रिसिएसन इज क्याल्कुलेटेड इन द फलोइङ टु मेथड्स डिप्रिसिएसन इज क्याल्कुलेटेड इन द फलोइङ Two methods. Number one, straight line method. Straight line method. Yalla hami simple interest method bani bhansong. So we can also say simple interest method. दोस्रो मेथड हो रिड्युसिंग ब्यालेन्स मेथड रिड्युसिंग ब्यालेन्स मेथड यसलाई हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट मेथड पनि भन्छौं कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट मेथड अब एसेटहरुको चाहिँ डिप्रिसिएसन हुन्छ किन भन्दा एसेटको चाहिँ एभ्री इयर सर्टेन रेट अफ पर्सेन्टले चाहिँ त्यसको के के गरिन्छ त भन्दाखेरि डिप्रिसिएसनलाई काट्दै गइन्छ सुरुमा किनेको जुन मूल्य हुन्छ त्यो पछिल्ला वर्षहरुमा त्यसको मूल्य घट्दै घट्दै जाने हुन्छ त्यसैले नि हामी डिप्रिसिएसन अफ द एसेट भन्छौं यदि हामीले सुरुमा एउटा एसेट किन्दाखेरि 1 लाख पर्या छ भने त्यो एसेटलाई 5 वर्ष पछाडी बेच्नु पर्यो भने के त्यो 1 लाखै मूल्य आउँछ त भाइ उनीहरु भन्दा पक्का आउँदैन किनकि सर्टेन रेट अफ इन्ट्रेस्टमा डिप्रिसिएसन काटि राखिया हुन्छ त्यो रेट अफ डिप्रिसिएसन चाहिँ गभर्नमेन्टले नै तोकेको रेट हुन्छ यहाँ हामीले अब बुकमा चाहिँ हामी आफू खुसीले नै एउटा रेट अफ डिप्रिसिएसन दिया हुन्छ तर त्यस्तो हुँदैन रियलमा त्यो कुन एसेटलाई कसरी डिप्रिसिएसन काट्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा गभर्नमेन्टले तय गरेको चाहिँ रेट हुन्छ त्यो अनुसार काटिन्छ इन रियलिटी तर हर एक एसेट को डिप्रिसिएसन चाहिँ काटि राखिया हुन्छ त्यो चाहिँ अनिवार्य कुरा हो अब हामीले यहाँ भन्यौ डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्ने दुईटा मेथड छन् एउटा स्ट्रेट लाइन मेथड व्हिच इज अल्सो कल्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट मेथड र अर्को मेथड हो रिड्युसिंग ब्यालेन्स मेथड रिड्युसिंग ब्यालेन्स मेथडलाई डिमिनिसिङ भ्यालु मेथड पनि भनिन्छ भाइ बहिनीहरुले डिमिनिसिङ भ्यालु मेथड पनि भनेर त्यसलाई बुझ्न सकिन्छ त्यो हो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट मेथड पनि भनिन्छ अब रियलिटी मा चाहिँ यो दुईटा मेथड मध्ये कुन मेथड चाहिँ एप्लिकेबल हुन्छ त भन्दा खेरि रिड्युसिंग ब्यालेन्स मेथड नै चाहिँ रिडक्स डिप्रिसिएसन कट्टा गर्ने चाहिँ एउटा उपयुक्त मेथड चाहिँ हो किन भन्दा डेली लाइफ मा इन फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन हरुले अथवा जुनसुकै चाहिँ कम्पनी हरुले अफिस हरुले आफ्नो एसेट को डिप्रिसिएसन काट्ने क्रममा अकाउन्ट मेन्टेन गर्ने क्रममा ती रिड्युसिंग ब्यालेन्स मेथड लाई नै अपनाइरहेको हुन्छन् तर पनि हामी यहाँ स्ट्रेट लाइन मेथड पनि अथवा सिम्पल इन्ट्रेस्ट मेथड पनि प्रयोग चाहिँ गर्छौं पढ्छौं तर रिड्युसिंग ब्यालेन्स मेथड नै बढी एप्लिकेबल हुन्छ डिप्रिसिएसन काट्ने क्रममा अब भाइ बहिनीहरु स्ट्रेट लाइन मेथडमा डिप्रिसिएसन काट्ने फर्मुलाहरु के छन् अब हामी त्यो हेर्दै छौं फर्स्ट मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड or we can also say SI method simple interest method let P is equal to initial 
cost of asset initial price pani bhanna sakinchha initial price of asset athwa initial cost of asset shuru ma asset ko dam kati thyo ta initial ma tyo price ho p bhaneko r bhaneko rate of depreciation rate of depreciation per annum rate of depreciation per annum har ek barsha chai kun rate ma chai depreciation katne bhanne jun interest rate huncha tyo rate of depreciation bho v s scrap value of the asset टी तो एसेट को यूजफुल लाइफ यूजफुल लाइफ यूजफुल लाइफ अफ द एसेट इन इयर्स इसी ई नोटेशन प्रयोग हो भाई बहनी पी इनिशियल प्राइस अफ एसेट आर रेट अफ डिप्रिशिएसन पर एनम एस स्क्रैप भैल्यू अफ द एसेट टी तो एसेट को यूजफुल लाइफ कति वर्षसम चाहिए तो एसेट हमें अल्लेम यूज ग्यौं भाई अर्थ में टाइम यूजफुल लाइफ अफ एसेट देन टोटल डिप्रिशिएसन टोटल डिप्रिशिएसन एसेट को टोटल में कति डिप्रिशिएसन भ टोटल डिप्रिशिएसन इज इक्वल टू पी माइनस एस इनिशियल प्राइस अफ एसेट रक्रैप भैल्यू को डिफ्रेन्स नहीं टोटल डिप्रिशिएसन हो एटा फर्मुला फाइव इनर हो टोटल डिप्रिशिएसन इज इक्वल टू पी माइनस एस दोसरो टोटल डिप्रिशिएसन इज इक्वल टू पीटीआर अपन हंड्रेड भी हम यूज करना सकता टोटल डिप्रिशिएसन इज जस्ट लाइक द फर्मुला अफ सीम्पल इंट्रेस्ट टोटल डिप्रिशिएसन रिम्पल इंट्रेस्ट को फर्मुला सेम छाखे हमी इस स्टेट लाइन मेथड अथवा सीम्पल इंट्रेस्ट मेथड भी भाजूं क्यों टोटल डिप्रिशिएसन को फर्मुला रिम्पल इंट्रेस्ट को फर्मुला के सीमिलर छ टोटल डिप्रिशिएसन इज इक्वल टू पीटीआर अपन हंड्रेड एनुअल डिप्रिशिएसन इज इक्वल टू टोटल डिप्रिशिएसन दैट इज पी माइनस एस अपन टाइम गयो हर एक वर्ष कति डिप्रिशिएसन भैर भाई बुझाऊ लनुअल डिप्रिशिएसन इज इक्वल टू पी माइनस एस अपन टी इस विद्या भाई बहन ये तीन टा फर्मुला कोईसन को अवस्था अनुसार हमें यूज कर पर्ने होता एक पल्ट फिर हम हर त टोटल डिप्रिशिएसन एसेट को इन टोटल सर्टेन इयर्स पछाड़ी तेज टोटल में कति डिप्रिशिएसन भो एसेट को डिप्रिशिएसन कति काट्य टोटल में भाई अर्थ में टोटल डिप्रिशिएसन अफ एसेट इज इक्वल टू इनिशियल प्राइस अफ द एसेट माइनस स्क्रैप भैल्यू फिर टोटल डिप्रिशिएसन के फर्मुला हमी पीटीआर अपन हंड्रेड बड़ी जान सकता पी बने टी को आर को हमें माथि अर्थ बुझाई सक्य पी को इनिशियल प्राइस अफ एसेट सुरुआत में किने ओरिजिनल प्राइस सुरू में किंदा खेल को मूल्य पी भो टी को अल्लेम कति वर्ष यूज करो तेज यूजफुल लाइफ अल्लेम कई कति वर्षसम अ हमें यूज ग्यौं आज को मितिसम अथवा भविष्य में हम कति वर्षसम यूज कर सौ भाई अर्थ में इसको यूजफुल लाइफ अफ एसेट इन इयर्स रेट बने आर बने रेट अफ डिप्रिशिएसन अफ एसेट रेट अफ डिप्रिशिएसन तो एसेट हमी कुन रेट में डिप्रिशिएसन काट कट्टा कर सौ भाई इसी टोटल डिप्रिशिएसन को फर्मुला पीटीआर अपन हंड्रेड भी हम यूज कर सकता पीटीआर अपन हंड्रेड भादा खेल हमी सीम्पल इंट्रेस्ट को याद आँच भाई बहन सीम्पल इंट्रेस्ट एसआई इज इक्वल टू पीटीआर अपन हंड्रेड सो टोटल डिप्रिशिएसन को फर्मुला रिम्पल इंट्रेस्ट को फर्मुला सेम छ पीटीआर अपन हंड्रेड रर्क होता एनुअल डिप्रिशिएसन एनुअल डिप्रिशिएसन को टोटल डिप्रिशिएसन अपन टाइम टोटल डिप्रिशिएसन पी माइनस एस अपन टाइम इसलिए दिशा एनुअल डिप्रिशिएसन इसी हम ये तीन टा फर्मुला समझ हमी सीम्पल डिप्रिशिएसन 
संग रिलेटेड क्वेश्चन हरु गर्न सक्छौ विद्यार्थी फाइभ नहरु सिम्पल डिप्रेसन संग रिलेटेड क्वेश्चन हरु एग्जांपल 1 एज को क्वेश्चन नम्बर 11 12 18 19 मा छन् त्यो हामी अहिले एक्सरसाइज गर्दा खेरि गर्छौ यो संग रिलेटेड एक क्वेश्चन हरु के छन् त रिलेटेड क्वेश्चंस टू सिम्पल डिप्रेसन क्वेश्चन नंबर 11 12 18 र 19 यी क्वेश्चनहरु चाहिँ एक्सरसाइज 1 एस का यी क्वेश्चनहरु चाहिँ सिम्पल डिप्रेसन सँग रिलेटेड क्वेश्चनहरु हुन् जुन अहिले हामी हेर्छौ त्यसरी विद्यार्थी भाइबहिनीहरु सिम्पल डिप्रेसन का फर्मुलाहरु ला याद गरेपछि अब हामी यसको आधारमा यी क्वेश्चनहरु हामी गर्न सक्छौ अब हामी लागौ कसरी चाहिँ कंपाउंड डिप्रेसन मा डिप्रेसन काटिन्छ भन्ने तर्फ कंपाउंड डिप्रेसन अथवा यला हामी रिड्युसिंग ब्यालेन्स मेथड पनि भन्छौ रिड्युसिंग ब्यालेन्स मेथड let p is equal to initial price of asset t bhane ko useful life of asset useful life of the asset in years r bhane ko रेट अफ कम्पाउंड डिप्रेसन रेट अफ कम्पाउंड डिप्रेसन विद्यार्थी भाइबहरु अब आयो एस दैट इज स्क्रैप भ्यालू वी कैन आल्सो से डिप्रेशिएटेड भ्यालू डिप्रेशिएटेड भ्यालू और वी कैन आल्सो से फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर वैल्यू एसेट को फ्यूचर वैल्यू देन स्क्रैप वैल्यू अथवा डिप्रेशिएटेड वैल्यू अथवा फ्यूचर वैल्यू एस इज इक्वल टू पी इनटू 1 माइनस आर अपॉन 100 टू द पावर टी दिस इज द फार्मूला फॉर स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट अथवा डिप्रेशिएटेड वैल्यू ऑफ द एसेट एंड टोटल डिप्रेशन एंड टोटल डिप्रेशन इज इक्वल टू पी माइनस एस जो दूसरा फॉर्मूला एस इज इक्वल टू पी इनटू वन माइनस आर अपन हंड्रेड टू दी पावर टी तभी तो फॉर्मूला ऑफ स्क्रैप वैल्यू और टोटल डिप्रेशन इज इक्वल टू पी माइनस एस जो दूसरा फॉर्मूला को आधार में हमें कंपाउंड डिप्रेशन अथवा रिड्यूसिंग काटने तरीका बुझ सकूं। अब हमी विद्यार्थी भाइयों ने रू पेज नंबर 44 में एक साइज वाने स्तर फल लग देशों। एक्सरसाइज वन एच पेज नंबर 44। अ मशीन इज़ डिप्रीशिएटेड एट द रेट ऑफ़ 10 परसेंट on reducing balance, the original cost of the machine was rupees five lakh fifty five thousand five hundred, and its ultimate scrap value was rupees sixty seven thousand four hundred. Find the effective life of the machine. Find the life effective life of the machine. The effective life of the machine is option eighteen years, twenty years, twenty two years, or twenty four years. Here. Asset को original price, original cost that is denoted by P is given rupees five lakh fifty five thousand five hundred. Asset को rate of depreciation ten percent per annum, ten percent per annum. 
अल्टिमेट स्क्रैप भैल्यू स्क्रैप भैल्यू इज सिक्सटी सेवेन थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्सटी सेवेन थाउजेंड फोर हंड्रेड तो मेसिन को इफेक्टिव लाइफ अथवा इसको टाइम कति वर्ष में तेल यूज करो दैट इज हम नोटेशन में टी फाइन द भैल्यू अफ टी वेसन ने सोधा अब इस हम कुछ मेथड प्रयोग कर सौ विद्यार्थी भाई उन्नीर भादा खेल क्वेश्चन ने नहीं तैं रिड्यूसिंग बैलेन्स मेथड इंडिकेट करा अन रिड्यूसिंग बैलेन्स यहाँ क्वेश्चन में भाया अन रिड्यूसिंग बैलेन्स यहाँ प्रश्न कराया रिड्यूसिंग बैलेन्स सो रिड्यूसिंग बैलेन्स मेथड बड़ इसको हम डिप्रिशिएसन क्याकुलेट कर रिड्यूसिंग बैलेन्स मेथड में स्क्रैप भैल्यू को फर्मुला पी टाइम्स वन माइनस आर अपन हंड्रेड टू दी पावर टी और सिक्सटी सेवेन थाउजेंड फोर हंड्रेड इज इक्वल टू फाइव लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड फाइव लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू वन माइनस टेन अपन हंड्रेड टू दी पावर टी और सिक्स हंड्रेड सेवेन्टी फोर अपन दिस इज इक्वल टू वन माइनस जीरो पॉइंट वन टू दी पावर टी जीरो पॉइंट वन टू वन थ्री जीरो पॉइंट वन टू वन थ्री इज इक्वल टू जेरो पॉइंट नाइन टू दी पावर टी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लॉग जीरो पॉइंट वन टू वन थ्री इज इक्वल टू लॉग जेरो पॉइंट नाइन टी और विद्यार्थी भाई बहनी लॉग अफ जेरो पॉइंट वन टू वन थ्री को भैल्यू कति हो निकल कर भैल्यू लॉग भैल्यू अफ जीरो पॉइंट वन टू वन थ्री माइनस जेरो पॉइंट नाइन वन सिक्स वन फोर इज इक्वल टू टी टाइम्स माइनस जेरो पॉइंट माइनस जेरो पॉइंट जेरो फोर फाइव सेवेन सिक्स और टी इज इक्वल टू जेरो पॉइंट नाइन वन सिक्स वन फोर अपन जेरो पॉइंट जेरो फोर फाइव सेवेन सिक्स एप्रोक्सिमेटली कति आद टाइम एक पट हे भाई बहन ट्वेंटी इयर्स एप्रोक्सिमेट इस मेसिन एप्रोक्सिमेटली ट्वेंटी इयर्सम यूज कर सको भाई उन्नीर सो एंसर इज अप्सन बी एंसर अप्सन बी इस हमीर पी दियो स्क्रैप भैल्यू एस दियो र रेट दियो दिवने हमी सहीस टाइम निकल सकद भाई उन्नीर टाइम निकाल पर्दा टेकिंग लगन बोथ साइड कर टाइम निकलना प
पर्ने हुन्छ हे गाइस वी होप दिस भिडियो वाज युजफुल फर यू एन्ड इफ यू वांट टु वाच मोर भिडियोज लाइक दिस वन प्लीज लाइक एन्ड सब्सक्राइब टु आवर च्यानल नाउ अल्सो यू क्यान डाउनलोड आवर एप अन गुगल प्ले एज वेल एज एप स्टोर वी विश यू अल द बेस्ट फर युअर अपकमिंग एक्जामिनेसन्स थैंक यू हेव अ गुड डे